各位同学，大家好。我们继续来讲柱子。在上一个 clip 里面，我们已经解释了关于两端都是 pin 的弹性柱，它的呃 buckling load 啊，就是我们找出了所谓的 Euler load， 它大概是 PCR 等于派平方乘上 EI 除以 L 平方 ，L 指的就是两个 pin 啊 pin pin 两端之间的一个呃距离。那如果万一情况并不是一个聘聘的呃状态的时候，它的 PCR 又是怎么样来找呢？这就是我们这一节所要呃回答的问题。我们会跟大家解释一些不同的呃边界条件的弹性柱，它们的 PCR 大概是多少？同时呢，呃，怎么样呃用在设计上面？我们也举例题来跟大家做解释。所以，我们进行到这个第四讲。关于柱子的第四讲，我们要讲 columns with other support conditions。好，那这个是呃第四讲的 Part One。关于 PCR 的呃求法的步骤呢，我在这边归结成七个步骤。那我们之前在找 pin pin 的这种弹性柱，它的 buckling load 的时候，其实就是按照呃这样的步骤来进行。好，那所以呃，我们已经练习过一次了，所以现在大家呃来看这个步骤，也许就会比较清楚一点。首先呢，就是呃，我们会对我们这个弹性柱呢，呃，制造一个小扰动，哈，让它变成有一点 buckle 的形状。那这个形状呢，大家在制造一个小扰动的时候，例如说我们刚开始是不是讲过两根钢杆，那我们就有制造了一个小扰动，啊，类似类似这样子的一个小扰动，好。那弹性柱的时候也是一样，我们就制造，你可以在中间那边制造一个小扰动，然后两边呢，你在画它的变形的时候，一定要按照它的边界条件，那边不能转，你就不能转；那边不能动，你就不能动。哈，有的东西像如果它是 pin end 的话，它呃有一段是 pin 的话，它是可以转，但是不能不能动。那它如果是 free 的话呢，它不但可以转，而且可以动。所以呢。呃，要按照这些边界条件呢，把它的变形稍微把它画出来，然后画出来之后呢，我们要呃加上我们的支撑反力，这个我们等一下会仔细来介绍。这一个部分可能会有呃蛮多同学有问题的，好，那其实并不复杂也不困难，我们等一下会来讲解。啊、呃，请大家就务必呃不可以似懂非懂，要真的把它搞懂哈。那你呃画好变形，然后呃加上你的支撑反力之后呢，再来就是切分离体，哈，呃 ，take free body diagram。那画分离体当然就是嗯、呃，我们讲的就是两个步骤，对不对？第一个先确定你的系统，第二个就是把所有作用在你的系统上面的外力呢，完整的把它画出来。好，一样。那所以我从学期初就一再强调这个 FBD 的重要性，哈。到现在还是在用 ，OK。再来第四个步骤，既然你已经有了你 FBD， 当然你就是切去列力平衡式。那这个力平衡式一定会有 moment 在里面，哈，因为我们呃切分离体的时候，就把它从柱子的某个地方切开，切开我们就会看到那个地方的那个断面的呃内部的弯矩。那那个弯矩是不是等于 E I V double prime？ 所以呢，我们的力平衡式其实也就是一个微分方程式，一个 V 的微分方程式。那第五个步骤就是我们去解这个微分方程式。那在解的过程里面呢，我们就会发觉里面有待定系数啊，有待定系数。好，那我们可能从 v double prime 去把它呃解出来 ，v 等于多少，对不对？那这里面会有一些这个微分方程式的解里面有一些待定系数。那这个解出来这个 v 呢，它当然就是这一个呃柱子呃受轴力之后。它有一些变形之后的这一个变形方程式，哈，这个 buckle 之后的方程式。再来第六步呢，就是我们必须要用它的边界条件，去把它的这些待定系数，还有所谓的错区方程式决定出来。好，那如果各位还记得这个 buckling equation， 就是聘聘的时候的 buckling equation， 我们的嗯，我们的最后的 buckling load 其实就是从那个 buckling equation 里面去找出来的。所以第六步，一旦呃你用了边界条件去把这些待定系数找出来，还有错距方程式找出来，那你看你得到的这个解呢，就会是不但是一个符合力平衡的解
，就是因为他是那个微分方程式的解嘛。那个微分方程式就是一个力平衡式，它不但符合力平衡，而且它也符合边界条件。那这个就是呃，它会它呃，它满足所有条件的一个一个解。那你这你在第七步最后就是你可以从你的错区方程式里面找到你的 PCR， OK？ 那连带的你也可以把这个呃变形的这个方程式好把它找出来，所以这就是这七个步骤，就是让我们来求弹性柱的 PCR。好，接下来我们就来呃进行呃第一个例子，我们今天其实呃会示范两种不同的 boundary condition。那第一个就是，如果有一端是呃 fix， 另外一端是自由端，好，有点像呃一个 candy lever 把它立起来那样子，好，但是它是柱子，所以它承受了阻力。所以我们看第一步，我们要制造一个小扰动，然后按照我们的边界条件画出变形。既然有一端是固定端，一端是自由端，固定端那边不能转也不能动，所以你可以画一个小小的一横，不能转也不能动，哈。我这边画的不是那么好，让你觉得好像有在转，不行。它这边是呃不能转也不能动的。然后呢，自由端那边当然就是它本来就是可以动又又要转 ，OK？ 所以我们就是呃你把它往旁边画一个 delta。我们假设它尾端在 x 等于 l， 这个长度是 l， 在 x 等于 l 的地方呢，它有一个这样子一个正 v 的一个变形，好，然后变形的大小是 delta。OK， 所以它本来就是可以变位，而且呢，它也呃，它也会转，所以它这边是有一个转角，然后我们这个 P D 是加在这边。OK， 这就是我们第一步骤，按照它的呃边界条件画出这个变形。第二步骤，画上支撑反力。好，这边是一个这样子一个 P， 那它不会有呃剪力，对不对？因为这个是自由端啊，这个 P D 是我们外加上去的。好，它没有任何其他的支撑条件可以制造这个剪力或弯矩在这边，所以这个端部就是这样。如果它是这样的话，那请问它会有什么样的支撑反力？这个你应该会呃回答得出来哦、喔，因为它是固定端，所以最多就是只有三种支撑反力：轴力、剪力、弯矩。那现在因为这一边没有任何剪力，所以 summation f of 这个 y 方向要等于零，所以这边也不会固定端那边也不会产生任何的剪力。然后呢，这一个呃 P V 这样加上来，所以这边当然呃这个 summation f of x 等于零，当然会有这样子的一个一个呃轴力在这边，好一个轴力的反力。然后呢，因为这边有偏一个 delta 在这边，所以你看这一对力哦。你一这是顺时针的一对力哦、喔，你一定要有一对一个逆时针，大小就是 P delta 的一个弯曲在这边，这整个才会平衡。所以，呃，这个找反力这一步是蛮重要的。当你画出这个变形之后，你就要知道它的反力是这个样子。OK， 好，再来呢，我们要切分离体，好，切分离体，所以我们就把这根柱子呢，在固定端这边挖一块出来。好，从这个固定端这边切开，然后从这边呃变形这边也切开，好，好，所以就是等于这边是 x 等于零，然后走到某一个 x 那边把它切开，所以这个蓝绿色的部分就是我们的 free body diagram。那这一端切开，当然就是看到这两个反例 ，OK。然后呢，那这边，所以我们要分离体切好了，你系统决定好了，下一步要画出所有坐落在上面的外力。那这个呃，这两个反例当然就是从刚刚就知道的。然后呃，你原本的这个轴力当然也还是会在，没有剪力，因为这边没有剪力，这边就不会有剪力。好，然后呢，这个切开，因为切开就是会看到轴力、剪力、弯矩。好，那轴力当然你知道就是这边要跟它要跟这个平衡，所以这边轴力向下劈。然后剪力就因为这边没有，所以这边切开那边也不会有。然后弯矩呢，我就是。假设一个弯曲正方向 ，OK， 好，假设这个弯曲正方向，那为什么正方向？我们上次讲过了，因为它原本原本原本我们是看 x 在这边 ，y 在这边的时候，它这样子叫做这样子叫做正弯曲，对不对？这样子叫正弯曲。那现在这样正弯曲，那我现在把它转成这样，那这个方向叫做正弯曲，对不对？所以啊、呃，就是我假设一个切开的那个。moment 方向，我假设一个正弯曲的方向在这边。好，那再来呢，我们就可以列立平衡式。OK， 
我说切开你那个方向都可以自己假定。那所以你这个 P 你要列上面其实也是可以，但是呢，你用力平衡式的时候，你就会变成上面你如果假设向上再加这个 P 也是向上，两个加起来要等于零，所以你上面这个就会得到等于负 P 啊，所以你你就知道你原本假设方向是不对，你要把它反过来 ，OK。好，所以我这个其实已经把它用掉了，然后 summation f of 这个 y 方向，好，等于零，其实也用掉了，都没有减力，所以我们剩下一个 summation m 等于零。好，那我可以，呃、嗯，你看你是要对你切开的这一点取 summation m 等于零，或者是对固定端取 summation m 等于零都可以，你出列出来式子都会一样。好，所以就是列力平衡式。假设我们对这一点，好，对切开的那一点列好了。所以所有逆时针的要等于所有顺时针的弯曲，所以对这一点而言，这个霹雳当然就呃通过呃你找的那一点，所以它不会有 moment， 不会产生 moment。好，那有顺时针的顺呃逆时针的，包含这个 m of x， 你切开之后看到那个地方的内部的弯曲哈，那那个是呃逆时针，然后在逆时针还有这个力量对这一点也会产生一个逆时针弯曲。那大小是 P 乘上这一段的呃变位是 V， 请注意这个 V 并不是端部的这个 delta 哦，这是你切开的那个地方的这个变形。那当然大小就是 V of x， 对不对？好，所以这两个是逆时针的弯曲，要等于对这一点来讲，顺时针的弯曲就只有这一个 P delta， 好，固定端那个反例 P delta， 所以你就会写出这样子的一个力平衡式。力平衡式写完之后呢？呃，因为这个 m 就是等于 e i v double prime， 所以我们就把这个 m 写成 e i v double prime。然后呢，我们把整条式子全部都除以 e i， 就跟我们算聘聘的时候的方式是一样的。好，所以我们就会上面这一条力平衡式就会变成下面这样子的一个微分方程式。变成这样的微分方程式之后，大家还记不记得我们上一次的一个手法？我们把 p 除 e i 令成等于 k 平方。OK。那都是一模一样的手法哦，在今天我们这个 clip 里面所有做都是可以这样做。那我把这个令成 k 平方之后，我的呃那个微分方程式就写成这样子。所以我就是这一个形状呢，就会是这一个微分方程式的解，因为这个形状必须要符合力平衡嘛。好，那这条式子其实就是力平衡来的。OK， 好，那呃。接下来我们就是要找这个微分方式。那这一个跟上次我们讲聘聘的微分方式有一个最大的差别在什么地方？就是我们上次列的那个式子，这边是零，这边是零。好，那呃，今天不是这边有一个值的。OK， 好，所以呢，上次呃，这边当这边是零的是那一种微分方式，那个叫做呃 homogeneous equation， 哈，就是有人把它叫做呃其次式，其次整齐的其。那现在这边呢，就是多了一个一个呃常数在这边啊，它已经不是零了。所以呢，我们解的时候呢，我们还是一样用上次的解法，但是上次的解法就是假设它是一个 a sin k x 加 b cos i k x， 这个还是可以用。但是呢，除了这部分解之后呢，因为我们那个解我们知道只能解出这边这两个加起来等于零，所以我们为了让它还有一个这个。我们的 v 除了上次那个部分之外，还要加上什么呢？还要加上一个，当然就是跟这边有关系的东西。OK， 好，所以你会怎么猜你的 v 长什么样子？我们的 v 呢，就会加一个 delta。为什么要加一个 delta？ 等一下你就会非常清楚哦，因为加了这个 delta 之后，你就发觉这个其实就是上面这条呃力平衡式的解。好，如果你不相信的话，我们来试试看哦。那首先有几个名词跟大家介绍一下。前面这个部分我们说的是一个 homogeneous equation 的解，所以它呢，呃，有人就把这个部分叫做其性解啊、哦，因为它是呃其次式的一个一个解。那有人把它叫做 homogeneous solution， 啊，有人叫做 complementary 呃 solution。好、哦，那后面这一个呢，是特别因为后面这个东西而产生的，所以。这个叫做 particular solution， 叫做特解，叫特解。所以呢，两个合起来叫做全解，好 ，general solution， 有人叫通解了，好。那呃，所以这种这样子，这边带一个这个呃常数的这一种呃常系数的二阶微分方程式
那我们就是可以用一个其次解，好，或其性解，再加一个特解。那奇性解的解字这边画成零的时候，那时候你会怎么解它？然后这个就是特别针对这一个这一项啊，去另的一个一个特解。好，所以你看哦、喔，当我的这一个，当我这一个前面的这一个部分丢进去这条式子的时候，会让这个部分等于零。然后后面这一个部分呢，我如果 v 等于 delta 直接丢进去，这个 v d o u b l e run 因为 Delta 是一个常数，所以它微分之后就不见了。然后这边 v 呢就带一个 Delta， 它就会刚好 k 平方 Delta 就跟这一个部分是一样的，对不对？所以呢，这条式子两个加起来，它就一定会变成这一条式子的解，因为前面奇性解的部分呢，就会让前面这个加起来等于零，然后后面特解会让前面加起来等于这个 k 平方 Delta。好，所以我们就得到我们的全解。好，如果我们把这个东西，如果你有点怕怕的哦、喔，你可以把它微分一次、两次，好，微分一次变成这个样子 ，delta 已经不见了，再微分一次，它变成这个样子，好，然后呢，你可以看到就是一个负 k 平方的这个 a sin kx 减呃加上 b cos kx， 那 a sin kx 加 b cos kx 不就是 v 减 delta 吗？所以这个 v double prime 其实是一个负 k 平方乘上 v 减 delta。那你如果把 v double prime 等于负 k 平方 v 减 delta 这个式子把它展开，你就会发觉它跟这一条微分方程式是一模一样的。也就是说，这个的确是我们这一条微分方程式的解。好，所以你解微分方程式解完之后，你就会得到有待定系数的呃变形函数啊，就是在在这边。有这个 a、b 这些待定系数的变形函数，那我们就要用边界条件，因为 a 跟 b 可以是任意呃常数，那它都会符合这个上面这一条微分方程式，都是它的解。但是这些这些解里面，并不见得都会去符合到呃我们实际状况的边界条件。不要忘了，我们列的时候呢，主要是考虑力平衡。那不必然，它的解就一定会符合我们实际问题的边界条件。但是，只有符合边界条件的那些解才是我们要的。好，所以我们的边界条件有哪些？哎、欸，你马上看到固定端，固定端这边马上就可以提供你，嗯，对不对？这个是我们的解号。那固定端这边马上，它不能转，也不能动。好，所以它的位移在 x 等于零的时候，位移要等于零。x 带零这边整个为零不见了，然后这边 cos k 零这边变成一，所以 b 加 delta 等于零啊，因为这一点不能动，你就马上知道这一个必须要符合边际条件的话 ，b 一定要等于负 delta。然后呢，它 v prime v prime 就是我们写在这边哈，它在 x 等于零的时候，它也必须要等于零，因为这边固定端不能转。所以，我们把 x 带零这个这一项又不见了。我们剩下 k a 乘上一要等于零。k a 乘上一怎么 k 是常数，它是 p 平方除以 e i。那这整个怎么可能等于零？除非，除非 a 等于零。好，所以你就知道 a 一定要等于零才会满足我们的边界条件。所以我们就得到了呃固定端这一满足固定端这边边界条件的一个变形函数呢，就必须要是这个样子。我们还有边界条件还没有用，别忘了我们一开始的时候有说，我们在那个力平衡式列的时候，已经把 x 等于 l 的这一点的位移已经固定下来是 delta， 所以你也必须要满足这个边界条件。x 等于 l 的时候 ，v 要等于 delta， 所以我们把它带到上面这条式子，对不对 ？delta v 这边等于 delta， 然后呢 x 带 l， 所以我们的就是我们的。呃 ，cos i k l 一定要等于零，那这条式子才会满足这样的一个边界条件。所以我们就找到，如果我想要满足力平衡式，又要满足呃所有的边界条件呢，我的变形函数要长这个样子，而且呢，我的这个还要我的这个呃 cos i k l 一定要等于零，好，它才会满足所有的边界条件。那这个 cos i k l 等于零就是我们的呃 buckling equation， 我们的错区方程式。我们的呃 PCR 就要从这个错区方程式里面去找出来，所以我们的 cos KL 要等于零，那也就是说我们的 KL 
必须要等于二分之拍，或者是二分之三拍、二分之五拍这样一直下去。OK， 所以我们可以把 k l 写成二分之派乘上二 n 减一，那 n 就是一二三。好，那我们最有兴趣的当然就是呃 k l 最小的那个，因为我们知道它可以让我们找出最小的 PCR。好，所以当 n 等于一的时候呢，这个是我们关心的，就是它 k l 等于二分之派。然后这个时候，呃，我们就知道我们的 k 其实是呃派除以二 l， 派除以二 l。那我们的呃 k 平方就是呃派平方除以4 l 平方，它就等于 p 除以 e i， 所以我们的相对应的 p c r 就是这个派平方乘上 e i 除以2 l 的括号平方。然后呢，我们的变形函数呢，我们这时候也可以来把我们的 k 改写为，因为 k l 等于二分之派嘛。那相对于盈余，相对应于这一个 p c r 它是成对的哦。相对应于这一个 PCR 的那一个呃变形函数呢，就会是呃 delta 乘上一减 cosine 的派除以二 l x。OK， 那呃其实这个住的 buckling 这个问题，或是板的 buckling 这些问题，它其实都是所谓的特征值问题。像这边 n 等于一对应的那一个 KL 哦，或者是 n 等于二对应的那个 KL， 这些都是啊。呃各自呃有一个它的特性的这个呃值，那这些就是其实就是特征值。那它一个特征值会对应一个 eigen value 会对应一个 eigen vector。好，那像底下对应的这个变形函数呢，它其实就是对应于这一个 eigen value。好 ，k 或者这个 PCR 这个 eigen value 的一个那个 mole shape 一个一个 eigen vector。好，好，那嗯。如果你把这一个形状画出来的话呢，它其实就是会是这个样子，它就是这个样子。好，那如果你有兴趣的话，你你想知道这个 n 等于二的时候，那你可以把它的这个方程式写出来，你自己可以拉个 Excel， 你可以去看一下，其实课本里面有 n 等于二的时候，它的形状是什么样子。大家有兴趣的话，可以去里面看一看。